हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल सो लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था एंड इस लेक्चर में हम उन uh, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन 12.5 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स सो एक्टिविटी ट्वेल्व पढ़नी है हमें कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड अमीटर निक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल से मार्ग वन and a plug key shown in figure 12.5. so अब यहां पर हमने क्या किया है यहां पर हमने एक जो circuit है वो बनाया है circuit में हमारे पास एक cell है हमारे पास यहां पर आता है meter इधर है हमारे पास key और यहां पर हमारे पास कुछ apparatus है first number है हमारे पास एक wire है जिसकी length l है okay सेकेंड में हमने लेंथ को क्या कर दिया डबल ठीक है टू एल कर दिया हमने थर्ड में हमने क्या किया कि जो एरिया है इस वायर का इस निक्रोम वायर का हमने उसको डबल कर दिया यानी कि अगर हमारे पास वायर वन फाइव एम mm की थी तो अब जो हमने वायर लिया वो टेन एम mm की ली है ठीक है यहाँ पे फाइव एम mm विथ थी यहाँ पे हमने टेन एम mm की विथ ली है ठीक है यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है एंड फोर्थ केस में हमने क्या किया कि हमने जो निक्रोम वायर है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है कॉपर में सॉरी कन्वर्ट नहीं किया है हमने उसको रिप्लेस कर दिया है कॉपर के साथ ओके सो फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट में ये लेंथ दी हुई है सेकंड में टू एल किया हुआ है इसको जो लेंथ है वो ट्वाइस कर दी है थर्ड केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने डबल कर दिया है और फोर्थ केस में हमने वायर को रिप्लेस कर दिया है पहले हम निक्रोम यूज कर रहे थे और अब हम कॉपर को यूज कर रहे हैं सो so, यही चीजें जो है ये आपको नीचे एक्सप्लेन की हुई हैं एक बार ये वो भी पढ़ लेते हैं नाउ प्लग अ की नोट द करंट इन दी एमीटर रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ दैट इज टू तो पहले हमने एक जो निक्रोम वायर है वो ली है और उसकी जो लेंथ है वो अब हमने ट्वाइस कर दिया तो फर्स्ट केस में जो लेंथ है वो एल है और सेकंड केस में जो लेंथ है वो ट्वाइस है ठीक है इट इज टू एल नोट दी एमीटर रीडिंग नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर निक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ एल अ थिकर वायर हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन नोट दी करंट थ्रू दी सर्किट देन थर्ड केस में हमने क्या किया है कि हमने निक्रोम वायर की जो विथ है जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने डबल कर दिया है ठीक है उस वायर को हमने और ज्यादा थिक कर दिया है फिर से हमने एमीटर में करंट की जो जो मेजरमेंट है वो हमने राइट डाउन किया है नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ निक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर इन दिस सर्किट और अगले केस में हमने क्या किया कि हमने निक्रोम की जगह कॉपर वायर वहां पर लगा दी है लेट द वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज दैट ऑफ द फर्स्ट निक्रोम वायर और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो लेंथ है वो बिल्कुल फर्स्ट केस जैसा है सो नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल द केसेस डज द करंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डज द करंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अब हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या जो करंट है वो हर एक केस में डिफरेंट था या फिर जो करंट है वो लेंथ पे डिपेंड करता है या फिर जो करंट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है तो इन्हीं सब के जो आंसर्स है वो हमें देने हैं सो so, इसके आंसर के लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे सो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन दी नेचर ऑफ द मटीरियल रेजिस्टेंस जो होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है एक तो लेंथ पे दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड तीसरा ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटीरियल के जो मटीरियल है उसका नेचर क्या है प्रेसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू एल यानी कि अगर हमने लेंथ डबल की तो आर भी डबल हो जाएगा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी कि अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा कंबाइनिंग कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला आर इज इक्वल टू एल सॉरी आर 
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए ठीक है तो ये जो एल है ये यहां पे आ गया और ये वन बाय एल था सॉरी वन बाय ए था तो एल के साथ वन मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नीचे था तो ये आ गया ए अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है हमें इसको रिमूव करना है तो हमें एक कांस्टेंट यहां पे लगाना पड़ेगा और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रो ठीक है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वेयर रो आर एच ओ इज अ कांस्टेंट ऑफ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिस आर इज रेजिस्टेंस एंड दिस रो इज रेजिस्टिविटी ठीक है फर्क है इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं ओके okay? या फिर हम इसको जनरली रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ही बोलना है आप इसको रेजिस्टिविटी नॉर्मली भी बोल सकते हैं दी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर रेजिस्टेंस जो है इसकी ऐसा यूनिट इज ओम रेजिस्टिविटी की इज ओम मीटर ठीक है क्योंकि जो लेंथ होता है वो मीटर में होता है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है तो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ मीटर ओके सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द मेटल एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ टेन एस टू दी पार माइनस एट ओ मीटर टू टेन एस टू दी पार माइनस सिक्स ओ मीटर मेटल्स और जो और जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जनरली लो होती है कितनी लो होती है टेन एस टू दी पार माइनस एट ओ मीटर से लेके टेन एस टू दी पार माइनस सिक्स ओ मीटर तक दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ टेन एस टू दी पार ट्वेल्व टू टेन एस टू दी पार सेवनटीन ओ मीटर देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे माइनस एट टू माइनस सिक्सटीन था यहाँ पे 12 टू 17 है माइनस नहीं है यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव में आइए 12 टू 17 तो कितना ज्यादा डिफरेंस है कि जो इंसुलेटर्स हैं वो टेन एस टू दार ट्वेल्व से लेके टेन एस टू दार सेवनटीन तक जा रहे हैं बोथ द रेजिस्टेंसेस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के दोनों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर घट जाएगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी Now the next thing, table uh, twelve point two repeats that resistivity uh, of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. अब अगर हम बात करें कि जो के जो alloys होते हैं, उनकी जो resistivity होती है, वो कैसे होती है? अब आप सबको पता होगा कि जो alloys होते हैं, they are the mixture of metals. ठीक है? So जो उनके constituent metals हैं, for example हमारे पास कोई अलॉय है लेट्स से हमारे पास ब्राज है ठीक है तो जो ब्राज है वो जिंक से बना है वो कॉपर से बना है तो इंडिविजुअली जो जिंक और कॉपर होगा उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा होगी सॉरी वो काफी कम होगी लेकिन जो हमारा अलॉय होगा उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा होगी ठीक है सो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है और उनसे जो अलॉयज बनते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर जो अलॉय होते हैं वो ज्यादातर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे इसका मतलब क्या है कि वो बर्न इजिली नहीं करते हैं फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल Heating devices like electric iron, toasters, tungsten is used almost exclusive, uh, exclusively for filament of electric bulb, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission line. अब इस पर अब इस इन लाइंस का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो कॉपर और अल्युमिनियम है वो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए डालते हैं. For example, आपके घर पे अगर you can say के हीटर है. ओके okay, इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि आप लोग सर्दियों में यूज करते हो अपने जो हैंड्स वगैरह उनको वार्म करने के लिए ठीक है तो उसमें क्या होता है कि अप्लायंस में दो तरीके की वायरिंग होती है एक वायर तो ऐसी होती है जो आपके प्लग से लेके अप्लायंस तक जाती है और दूसरी जो वायर होती है वो वो होती है जो आपको उस हीटर के अंदर दिख रही होती है जो ग्लो कर रही होती है जिससे आपको वार्म मिल रही होती है ठीक है सो जो सो जो वायर आपको वॉम्थ दे रही है वो एक अलॉय वाली वायर है ठीक है दे आर अलॉयज 
वो अलॉयज हैं तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर्स पे भी ठीक है वो इतने ज्यादा हॉट हो जाते हैं कि वो ग्लो करने लगते हैं ठीक है और उससे आपको हीट मिलती है बट फिर भी वो बर्न नहीं करते हैं ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम की बात करें कॉपर एंड एल्यूमिनियम को अगर हम इतनी ज्यादा हीटिंग दे देंगे तो वो ग्लो नहीं करेंगे वो सीधा जल जाएंगे उनकी बर्निंग हो जाएगी ठीक है सो so, एक अप्लायंस में दो तरीके की वायरिंग यूज होती है एक वायरिंग वो होती है जो कि अप्लायंस को प्लग के साथ कनेक्ट कर रही होती है और दूसरी वायरिंग वो होती है जो कि अपना फंक्शन कर रही होती है ठीक है सो ये था आपका फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अब ये जो टेबल है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला टेबल जस्ट फॉर द रेफरेंस है एंड आपके न्यूमेरिकल पर्पजेस के लिए यूज होता है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दैट्स इट फॉर टूडे एंड कल हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पढ़ेंगे सो ओके आई सी यू दू